Dobar dan, poštovni gledalci. Ovo je još jedan screening. Moje ime je Filip Lukić. Amerika je dobila novog predsednika, ali stari, po svemu sudeći, još uvek ne želi da je izađe iz bele kuće. Na ulicama oni koji slave pobedu Joe Bidena, kao i oni koji veruju na reč trenutnom predsedniku Trumpu, da mu je pobeda ukradena. Da li je ovo kraj politike Amerika na prvom mestu i povratak Amerike saveznicima i na scenu kao svetskog policajca, ali i gde je u svemu tome Zapadni Balkan, a pre svega rešenje kosovskog pitanja? O svemu tome razgovaramo sa spojnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem. Gospodin Jakšiću, dobar dan i hvala vam što govorite u, u screeningu. Dobar dan. Uh, videli smo prethodnih dana da su na ulicama Amerike i oni koji uh, slave pobedu Joe Bidena kao i oni koji kritikuju, odnosno smatraju da je ukradena pobeda predsjedniku Trumpu. Čini se da Amerika ulazi u taj neki pravni i ustavni vakum, odnosno, odnosno krizu. Šta nas to sve očekuje do 20. januara? Kada bi trebalo da se položi nova zakletva? Ono što nas čeka do 20. januara, po svemu sudeći će čekati Ameriku i posle 20. januara, odnosno datuma inauguracije novog predsednika. To je upravo ta jedna dramatična podela sa kakvom Amerika do sada nije bila suočena. Ne govorimo mi samo ovde o rasnim podelama koje su izbile ovog leta na površinu, o socijalnim, govorimo i o gerijatrijskim, obrazovnim, Dakle, gotovo po svim šavovima Amerika je tako podeljena i treba će mnogo vremena da se zaleči. Zato i govorimo o periodu posle 20. januara, jer to tako brzo ne može da se uradi. Ono što je nasleđe Joe Bidena, a što je u velikoj meri mu ostavio Trump, iako, da dodam, da budem ipak toliko fair, Trump je više simptom jedne bolesti koja traje u američkom društvu nego što je on isključivi uzročnik. Ali, dakle, od svih problema sa kojima se Biden suočava, dakle, od pandemije koju je stavio na prvo mesto do spasavanja ekonomije, do ovih rasnih pokušaja ublažavanja socijalnih i rasnih nejednakosti, mislim da je njegov najveći problem će biti upravo to mirenje Amerike koje u ovom trenutku, kao što te demonstracije pomenute dokazuju, su neka manifestacija da te dve Amerike u ovom trenutku se drže svojih barikada i da još nisu spremne da odstupe. Bajan i jeste u svom govoru rekao da treba nacija da se sastavi, da zajedno prosto nastave da da gradi, da se bore pre svega proti pandemije koronavirusa koju ste malo pre spomenuli. Koliko je upravo ta pandemija pomogla Joe Bidenu da pobedi Trumpa? Mnogo. Zbog čega? Pa zbog načina ponašanja Donalda Trumpa. Dakle, setimo se da je Trump otprilike kao kod nas, onaj čuveni pulmolog, govorio o... ni podaštavao pandemiju, govorio da je ona kako je nastala tako će i čarobno nestati, da je ništa više od nekog običnog sezonskog gripa. Ismevao je sve koje nose maske, uključujući i Bajdena. Za to vreme su Amerikanci umirali u hiljadama. Dakle, Bajden, Trump nije odgovorio na jedno suštinsko pitanje. Kako to da zemlja koja ima 4% svetskog stanovništva ima 20% svih umrlih od pandemije. I to se u značajnoj meri pripisalo Trumpu koji je ignorisao nauku i mislim da je koronavirus oborio o Trumpa mnogo više nego Bajdenov program ili politička platforma demokrata. A zbog čega mislite da su građani u Bajdenu prepoznali nekoga ko može da Ameriku vodi kroz ovu zdravstvenu krizu, imajući video najstariji predsednik Amerike? Pa građani imaju ono što im je ponuđeno. Prema tome, oni su videli kako kroz tu krizu pokušava da je vodi Trump i sada Jedina druga opcija koju moraju da probaju, jer treće nemaju, je Joe Biden. Znači, mislite da su ovo bili zapravo izbori protiv Trumpa? Pa u velikoj meri, u velikoj meri. S tim što je paradoks čitave situacije da 
Zaista mislim da nije bilo pandemije. Ekonomija je dobro funkcionisala. Uopšte Trump ne bi imao velikih problema da pobedi, pogotovo ne ako je daje pred njega i u toj situaciji zašao Joe Biden, koji bi tada bi se mnogo više videlo, recimo, i mnogo više bi on odbio ljude svojom svojim gafovima i simptomima senilosti koje je pokazivao i tokom kampanje, ali to mu je sve oprošteno sada zarad ovih mnogo većih opasnosti. Koliko je ulogu i tu imala podpredsednica Kamala Harris, buduća podpredsednica, s obzirom na to da je upravo ona bila ta predsednica jedne liberalno-demokratske struje namenjena mlađim glasačima? Dosta se govorili o tome kakva će njena uloga biti u naredne četiri godine imajući u vidu Bajdenovu starost. Pa Kamala Harić je neke vrste kompenzacije mladim progresivnim demokratama kojima je žao što Bernie Sanders nije izabran ili što to varem nije bila Elizabeth Warren kao kandidat demokrata. Tako da je u Kamali Harić je Biden pokušava da okupi sve. I tu mladu generaciju koja traži liberalnije promene za koje Biden po svojoj političkoj vokaciji nije. On je onako jedan veoma umereni centrista. Pritom je dobio obojenu, pritom je dobio ženu i pritom i obojenu ženu. Tako da je od tri stvari stopio u jednoj ličnosti. Delom birača se to dopada, a delom se ne dopada. Kamala Harris može da bude i riskantan izbor, jer i u demokratskom korpusu postoje oni koji nisu spremni da u slučaju da Biden bude proglašen za nesposobnog ili da umre, nisu spremni da vide ženu na čelu Sjedinjenih država, Nekako su se navikli, Barack Obama ih je navikao na činjenicu da može da bude obojeni Amerikanac u beloj kući, ali da to bude tako brzo posle Baracka Obame i to je još jedna od odvraćajućih stvari kod dela birača od Kamale Harris. Mnogi analitičari zapravo kažu da je ovo povratak Obamine administracije u belu kuću. Pa malo je vremena prošlo u krajnoj liniji od Obame. Svi ti ljudi su tamo i na Capitol Hillu i u Senatu i po raznim ministarstvima. Tako da, tako je. Pitanje je politike. Ono što, politiku koju će voditi Biden, u mnogome će ta politika biti naslanjati se na legat Baracka Obame. Dakle, recimo, oko zdravstva ili i spojne politike, iako je ona Amerikancima naravno mnogo manje važna. Joe Biden je upravo zbog te svog spojne politike, odnosno svoje ekspertize u spojnoj politici i bio izabran u Obaminoj administraciji za podpredsednika. Da li je ovo zaista kraj te Trumpove politike Amerika na prvom mestu i povratak SAD-a i u Svetsku zdravstvenu organizaciju, u Pariski sporazum, ali i bliže Evropi, odnosno Briselu? Pa trebalo bi po onome što je Biden do sada nagovestio, to su upravo njegovi ciljevi. Jer se pokazalo kolike su pogubne posljedice po američki imidž načinjene tokom te Trumpove politike izolacionističke. Amerika prvo, iako bih ja taj slogan pretvorio u Donald Trump prvo, jer se on tako ponašao, Dakle, pokvaraju odnose sa preko Evropskim i Atlantskim savjeznicima. Sa Rusijom je uvek imao ambivalentne odnose. Tu ne možemo da kažemo ni da ih je nešto pokvario. Ali sa Kinom je ušao u otvoreni trgovinski rat. Napustio je nuklearni sporazum sa Iranom i time, bez obzira na pokušaj nekog mirenja na Bliskom istoku, polarizovao Bliski istok... Ne vidim nikakve njegove uspehe. Naravno, Trumpu se stano knjiži i ponavlja se to da je on prvi posle serije američkih predsjednika koji nije pokrenuo neki rat. Ali ako to treba da bude kapitalni uspeh neke politike, da ne idete u ofanzivni rat, onda 
onda to meni više govori o niskim kriterijima nego o realnim očekivanjima neke politike. Smenili ste malo pre i odnose sa Rusijom i sa Kinom. Ono što je zanimljivo jeste da čestitke novom predsjedniku Amerike upravo nisu stigli iz te dve zemlje. Da li to znači da je njima na neki način već i žao što Donald Trump odlazi? Za Kinu ne. Kini je manje više sve jedno. Kina je svesna kakav je konfliktan odnos imala sa Trumpom administracijom, ali je svesna da će taj konfliktni odnos se produžiti i sa Bidenom. Jer i Biden je tokom kampanje upozoravao na Kinu, prema tome tu se stvari neće promeniti. Gubitnik može da bude Rusija, jer Biden je za veoma oštar kurs prema Moskvi, za razliku od ovog nedefinisanog Trumpovog, tako da me ne čudi, ali Vladimir Putin nije jedini koji žali što je Trump izgubio. Postoje čitava kabala svetskih lidera kojima je žao. Ono što je zajedničko svim tim liderima to je da su oni spojeni po principu neke autoritarne internacionale, populističke, demagoške, nacionalističke. Videli smo reakcije Viktora Orbana, Jane Zajanše u Sloveniji. Pa videli smo reakcije i ovde. Videli smo reakcije u Izraelu, Benjamina Netanyahuva. I kada pogledate profil svih tih, politički profil svih tih likova, oni imaju mnogo toga zajedničkog i jasno je da su izgubili jednog moćnog sponzora koga su do sada imali. Pitanje je recimo da li će Viktor Orban moći i dalje tako da prkosi Evropskoj uniji bez obzira što je mađarska član, da nije imao veter u leđe koje je dobio od Donalda Trumpa. A možemo li da očekujemo sad nakon četiri godine iz ostanka te aktivne uloge SAD-a, pre svega u Evropi i savezništva sa Evropskom unijom, da nekako Biden to samo gumicom izbriše, da kaže evo mi smo sad ponovo ovde. Možemo očekivati takav nagli preokret ili će prosto ove četiri godine prethodne ostaviti određene posledice? Pa neće, ukoliko ne god postoji obostrena želja da se što pre zaboravi ovaj period koji čak mnogi u Americi smatraju sramnim periodom u istoriji Amerike. Dakle, Evropska unija i Amerika sada, Bajdenova Amerika, mogu zaista preko noći da krenu i da popravljaju odnose i da što pre zatrpaju ovaj period konfliktni koji do sada postoje. Sumenuli ste malo pre reakciju u Srbiji. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je ponovo na neki način izabrao onu stranu koja je izgubila na američkim izborima, imajući u vidu da je prošli put podržao Hillary Clinton, sada do duše vrlo nezvanično Trumpa. Na koji način to Srbiju može koštati? Pa da... Ja sve vreme mislim da je to pre svega bilo ne diplomatski ili diplomatski trapavo, ako možemo jednu i drugu formulaciju da koristimo, ta potreba da se mi tako izjašnjavamo unapred. Dakle, znamo mi da postoji ideološke bliskosti i da je predsjedniku Vučiću mnogo srcu draži Donald Trump nego Biden koji će sutra insistirati na ljudskim pravima i na pravnoj državi i na poštovanju raznih sloboda, ali se to ne saopštava tako na taj način. Čak i posle izbora, sada u ovoj sadaštoj situaciji imali smo da je predsjednik Vučić otvoreno rekao da mu je žao što Trump nije pobedio, da je to bolje za Srbiju, Pritom je... Je li to bolje za Srbiju? Dakle, mi možemo da kažemo da je... Pa ništa u toj velikoj politici nije crno-belo. Dakle, kada se govori o tome zašto je Biden loš po Srbiju, onda se stalno pominje ta njegova prošlost iz vremena još i Clintonove administracije, vremena bombardovanja, vremena sankcija anti-srbizam i pro-albanski stav. Mnogo toga je tačno, ali istovremeno ne treba ispustiti iz videa da je tada su prošle tri, dve decenije. Da će i Biden sutra imati interes da Amerika bude prisutna u ovom regionu. Niti je Trump promenio svoj stav da je Kosovo nezavisno, ili tako? E, ono što mene propuno zaprepašćuje da je u tom 
očaranju Donaldom Trumpom se ovdje stalno gubilo iz vida ili nije htjelo da se o tome govori, da i kakav god bio Vašingtonski sporazum, u njegovoj potki stoji da je i Donald Trump smatra da rešenje kosovskog problema je u međusobnom priznavanju. Ništa se on u tome nije i ne razlikuje od Joe Bidena. S tim što mi to kod Bajdena hoćemo da vidimo i to naglašavamo, jer nas se ne dopada, a kod Donalda Trumpa smo to jednostavno pokušali da ne vidimo. Ono što je, recimo, mi smo dobili, mislim da smo malo dobili, a s druge strane smo prihvatili neke obaveze koje su i tekako ozbiljno remete međunarodni imidž Srbije, kao što je se oba ambasade u Jerusalim. Je li uopšte postoji vašinovski sporazum u ovom momentu? Dakle, to nije bio pravno obavezujući sporazum. Slušali smo od analitičara raznih da se on zapravo zasniva suštinski na tome da li će Donald Trump dobiti predsjedničke izbore. On ih je izgubio. Pa ja nisam pravnik da bih mogao da sudim o valjanosti jednog takvog sporazuma. On je potpisan, pretpostavljam da ti potpisi nešto vrede i da oni obavezaju i da to nije tek tako. Potpisao sam razglednicu. Dakle, ja verujem da oni imaju neku svoju valjanost. Sa druge stvari, da li će Biden insistirati da se sve to poštuje? Jer u krajnjoj liniji njemu je važno da poštuje kontinuitet, da se ne ponaša baš kao Trump, koji iranski sporazum koji je obavezivao Ameriku kao zemlju potpisnicu, jednostavno prebriše. Dakle, i Biden će poštovati taj sporazum, ali je moguće da na nekim stvarima neće insistirati. Koje su to stvari, na primjer? Pa neće, recimo, insistirati, ne mora da insistira na tome, na preseljenju ambasade. Ne mora da insistira na rešenju oko jezara Gazivode na Kosovu, dok se na neki način to sve u neki paket aranžman ne stavi. Tako da, ono što mi možemo da očekujemo, to je da će biti veći pritisak na Srbiju. Da će Prištini imati neki veći popust. To je realno. Ali, se vrlo često gubi iz vida da će nas Biden spasti jedna vrlo neprijatna situacija koja je važna za Trumpa, a to je da smo mi na raspeću između Amerike i Evropske unije ne samo što se Kosova tiče. Dakle, Trump je tražio i zahtevao i očekivao da mi sledimo to što njegovu agendu. Priče o tome da postoji diplomatska koordinacija između Brisela i Washingtona, što povremeno čuvamo recimo i od posrednika Lajčaka, misli da su isprazne diplomatske priče i da nikakve komunikacije suštinske između Amerike i Evropske unije nije postojalo na mnoge važnije teme i jednima i drugima, a kamo li oko Kosova. Tako da, ja sve kad to sabere, mislim da je dobra stvar da će Biden normalizovati odnose sa evropljanima, onda će sa nas skinuti jedan ozbiljan teg koji sada nam visi u vratu. Ali će nam staviti na vrat te koji ste vi spomenuli malo pre demokratije, vladavine prava i tako dalje, što će definitivno biti nešto na čemu će Bajdena administracija zajedno sa Briselom izistirati. Moje duboko uverenje je da obožavanje, gotovo obožavanje koje predsjednik Vučić izražava prema Donaldu Trumpu se ne tiče mnogo ni Donalda Trumpa, niti Kosova, nego se tiče obožavanja samog sebe kroz lik Donalda Trumpa. Znači, opet sad politika Vučić prvo. Ja mislim da je to. Da je to i da je zato Vučić i nervozan, jer je svestan da će sve one atribute koje je podržavao i koje je nalazio kod Trumpa, pomenuli smo ih, znači i nacionalizam i autoritarnost i ignorisanje institucije i napade na sudstvo i odnos prema medijima, i ponižavanje političkih rivala. Dakle, sve to što je radio Trump, to se jako dopadalo sigurno i Vučiću i on to isto radi. I 
Dakle, on gubi jednog ozbiljnog saveznika, a dobija čoveka koji će u beloj kući, koji će raditi sve suprotno od toga, prema tome Vučić ima sve razloge da ne bude zadovoljan ovim izborima. Kako će se to odraziti konkretno od dijalog Beograda i Prištine? Dakle, da li to donosi ubrzanje? Rekli ste i same više pritisaka na Srbiju, to je definitivno, ali da li to može nekako voditi do bržeg rešenja tog dijaloga, ono sa završetka? Mislim da je prerano o tome da pričamo, zato što je svakako je da Kosovski dialog nije nikakav od prioriteta nove američke administracije koju tek treba sačekati, ona se tek formira. Dakle, tek od januara će početi da funkcioniše, pa amerikancima je sigurno neuporedivo važnije. Važnije su da poravnaju odnose sa evropljanima, da vide šta će sa Kinom, da vide šta će sa klimatskim promenama. Dok mi dođemo na dnevni red, proći će poprilično vremena, ali iskreno mislim da tog nikoga neće baš mnogo ovde ni remetiti, jer već godinama imam utisak da ni u Prištini, ni u Beogradu baš nisu ni posebno zainteresovani da se taj problem reši. Mnogima odgovara ta jedna mlaka tenzija koja postoji i oni grade svoju vlast upravo na tome. Kada se kosovski problem reši, onda se izmiču i mnogi argumenti za taj način zloupotrebe Kosova zarad sobstvene vlasti. A je li možemo očekivati onda od Brisela u narednom periodu da na tome insistira? Dakle, evidentno je da u dialogu više neće biti Richarda Grenela koji je bio vrlo efikasan kada je u pitanju postizanja sporazuma između Srbije i Kosova. Dakle, da li se to sada seli ponovo u polje Brisela? Pa verovatno da i verovatno bez rezultata. Dakle, ako ćemo jednom i ole iskrenom analizom gledati šta se radilo u Briselu posljednjih nekoliko godina, onda je to jedna diplomatsko premetanje i mnogo verbalne gimnastike, a bez ikakvog ozbiljnog ponude nekog rešenja. Dakle, ta impotencija Evropske unije oko kosovskog problema pa u istoj meri i oko rešavanja situacije u Bosni i Hercegovini traje i plašim se da će trajati i da još ne postoji nikakva inicijativa oko koje bi se Evropa okupila i ponudila kao rešenje. Bez obzira da li će ono biti prihvaćeno ili ne. Ali ako ste zainteresovani za dinamiku rešavanja, onda morate da date neke probleme neka rešenja. Jedino u čemu je Evropska unija do sada reagovala brzo i efikasno je bio predlog o razgraničenju. Svetimo se, odmah su Evropljani reagovali protiv, pre svega Nemačka i Angela Merkel, odmah su reagovali protiv tog rešenja koje meni ostaje i dan danas kao jedan deo male intrige. Ako svi ponavljaju da će biti zadovoljni da Beograd i Priština nađe međusobno rešenje, a ako po svim informacijama znamo da je i kod Federike Mogherini da su Vučić i Tači pregovarali o razgraničenju, Ako su oni bili na putu da se kao direktni akteri krize nešto dogovore, zašto je to onda neko se sa strane minirao? Znamo da su argumenti da je to u strahu, da to može da bude efekat koji će povući i druge promjene zahteve za promjenama granice dalje u regionu, ali... Pravo da vam kažem, meni to nije suviše jak argument, jer ako je međunarodna zajednica pomogla stvaranju nezavisnosti Kosova van svih pravnih normi, to je jasno, i garantuje ih, pa onda može da garantuje i ovo. Prema tome, ne mora, nije se, nije se, ono što se dogodilo sa Kosovom, dogodilo dalje po ovom regionu. 
To je samo bio čak završetak jednog procesa. Ali otvaranje novo, zašto bi to bilo ako i srpska strana i albanska strana smatraju da je recimo razgrničenje nešto što će rešiti problem i skinuti ga sa dnevnog reda. Da zaokružimo nekako ovu priču, dakle, upravo to razgraničenje, čini se da je predsjednik Vučić tražio upravo u Trumpove administraciji podršku za tako nešto. Nisu stigle osude iz Vašingtona kada je reč o tom predlogu. Hoće li Joe Biden imati razumevanje za tako nešto? Pa nisu nikada ni stigle. U kraju ili nije predlog razgraničenja je i lansiran iz Amerike. Sjetimo se da je ovaj bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost, da li bio Benon, koji je govorio u Bukureštu kada se prvi put u javnost ušla ta ideja. Za Bajdena, za Bajdena ne znam. Mislim, njemu će, njemu će, njegovi sručnjaci tek morati da kažu otprilike šta bi to moglo da bude. Znači, Činjenica je da on nema taj stepen otpornosti da ako je nešto pripadalo Trumpovi administraciji, to svakako neću da uzmem. On može da uzme u razmatranje i tu ideju, s tim što ta ideja je čak i Grenel poricao u posljednje vreme da se o tome priča, ali nikada to nije bilo onako zdušno demantovano. Ne znam, da se ne bi držali mi samo kao da da ispane da mi promovišemo ideju razgraničenja na političarima, da oni pronađu ideju koja će konačno rešiti taj kosarski problem i otvoriti Srbiji i Kosovu put budućnosti. Mi smo taoci već godinama, sad već i decenijema nečega što zbog nedostatka hrabrosti da se taj problem reši. Svačaka ćemo i sami ste rekli dok Bajdanova administracija nekako prvo reši ove goruće probleme i radi sa svojim saveznicima. Hvala vam mnogo na ovoj iscrpnoj analizi. Hvala i vama, bio je ovo screening.